ese sábado voy a hacer en solitario la ruta infierno rojo justo antes de llegar al cementerio de Pitalito, la vía Pitalito Timana nos encontramos este desvío que es el inicio para una ruta de muy buen nivel voy a mostrarles un poco sobre la ruta y luego tratar de hacer un descenso por caminos un poco después del de desvío de la vía principal nos encontramos otro desvío el cual debemos tomar a la derecha y aquí en adelante es solo seguir la ruta principal esta es la primer cuesta para iniciar el ascenso es bastante sencilla no es nada complicado aquí la segunda placa huella estas placa huellas en realidad no es que sean tan duras lo que pasa es que hay bastantes y eso hace que uno se agote pero, pero se pueden realizar esta es la tercer placa huella también un tanto exigente pero es bastante corta Qué sabroso es este deporte ojalá nuestros jóvenes se animen a practicarlo el día de hoy con una mañana fría como tu corazón malvada sabrosa esta ruta aquí inicia creo que es la cuarta placa huella, bueno ya como que perdí la cuenta esta es la ruta de las placa huellas igual con una vistota de pitalito nuestro hermoso valle de lagoyos allá al fondo Encontramos sabrosito, sabrosito. Más y más cemento. No me gusta el cemento. Prefiero la trochita, el destapado. Pero bueno, para estas cuestas sí que ayuda bastante. Sobre todo para el agarre de la bici. Bueno, señores. Aquí terminando el ascenso. Viene lo bueno. Justo antes de llegar a la cima nos encontramos esa puerta que acabamos de pasar y este desvío que ya les he mostrado en otros videos para hacer un descenso muy sabrosito.
Oh, wow, wow, está tapadísimo. Tapadísimo. agradables estos senderitos con olor a café de nuestra tierra de nuestro valle de la hoyos bueno, de las montañas del valle de la hoyos este pedacito me trae recuerdos de mi rey en mis costillas justo por aquí ¿Cómo está? Bueno. Thank <laughs> you. 